Krone TV kredenzt euch heute mal wieder ein Portionchen Buchstabensuppe. Was genau bedeutet die Abkürzung ECE und wie sieht ein ECE-Schild aus? Was verbirgt sich hinter dem Buchstaben A auf der gleichnamigen weißen Warntafel? Ganz einfach, jede Menge Müll. Denn A steht nicht für Anfänger, sondern de facto für Abfall. Jeder Transport von Abfall auf öffentlichen Straßen erfordert zwei weiße Warentafeln mit dem großen A darauf, und zwar eins vorne an der Zugmaschine und eins hinten an deinem Auflieger. Allerdings sieht man das A-Schild an Aufliegern eher selten. Sie sind aber gang und gäbe bei den holländischen Kollegen mit dem Schuhboden aus dem Hause Knappen. ECE steht für Economic Commission for Europe und ermöglicht die grenzübergreifende Zulassung von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen innerhalb der Mitgliedstaaten. So regelt zum Beispiel die ECE R13 alle technischen Belange der Bremse und die Regulation 70 die hintere Kennzeichnung langer Fahrzeuge, aber nicht nur von Nutzfahrzeugen. Wenn zum Beispiel die Kombination aus niedlichem amerikanischen Pickup und einem zweiachsigen Airstream-Wohnwagen länger als 12 Meter ist, dann brauchst auch du dieses Schild. Abschließend ein kleiner Abstecher zur Nachtparktafel der Zwillingsschwester der überbreite Tafel. Wenn gewerbliche Anhänger über Nacht innerhalb geschlossener Ortschaften geparkt werden sollen, müssen sie entweder mittels Standlicht oder mittels einer Nachtparktafel auf der der Straße zugewandten Seite kenntlich gemacht werden. Vor Antritt der Fahrt muss die Nachtparktafel aber wieder eingeklappt werden. Und außerhalb geschlossener Ortschaften sind Nachtparktafeln partout nicht zulässig. Hier braucht der Anhänger zwingend immer eine eigene Lichtquelle. Musik